Okay, Assalamualaikum and good day everyone. So today we will continue our lesson with the last subtopic in chapter 3 which is installment purchase. Okay, so sebelum ni kita dah belajar dalam chapter 3 about markup, markdown and also profit and loss. Okay, so we have learned about uh, how to calculate markup, what is markup and markdown and how to determine whether we have gained profit or we lost. Okay, sama ada kita rugi ataupun untung. So, hari ni kita nak tengok tentang installment purchase. So, apa di installment purchase sebenarnya? So, kalau uh, awak biasa dengar, mungkin awak tak pernah uh, menggunakan ataupun melalui installment purchase, pembelian secara installment. Tetapi, installment purchase ni adalah untuk pembelian yang melibatkan nilai yang tinggi. So, selalunya macam contohnya orang beli kereta, rumah, ataupun mungkin perabot, ataupun mungkin barang-barang elektrik dekat uh, certain company kita boleh melakukan bayaran ansuran. Okay, so bayaran ansuran ni kita panggil dia sebagai installment purchase. Kerana uh, nilai yang kita kena bayar itu terlalu besar, so kita mungkin tak cukup uh, duit, tak ada duit untuk bayar. So we have another choice of payment that we call as installment purchase. Okay, so what is the installment purchase? So installment purchase ni adalah modes of payment for higher purchase. Higher purchase ni maksudnya hutang lah. Okay, uh, pembelian secara hutang. Contohnya untuk membeli kereta, cars, furniture, electrical items, machine dan also uh, houses. Okay, sama ada kita nak beli kereta, perabot, barang-barang elektrik, uh, rumah. Okay, so melibatkan installment purchase selalunya orang akan bayar secara ansuran, orang tak bayar secara total. Okay, so to make payment by installment, an amount of value down payment should be paid. So selalunya kalau kita nak buat pembelian secara ansuran, kita kena letak ataupun bayar certain amount sebagai down payment. Sebagai contoh eh. Kita nak beli kereta. So harga kereta tu katakanlah uh, RM152,000. RM152,000 harga kereta katakan eh. Okay. So harga kereta ni kita panggil sebagai cash price. Apa maksud cash price? Maksudnya kalau awak nak bayar sekaligus atau dalam satu tem- dalam satu pembayaran, awak akan bayar RM152,000 harga kereta tu. Okay, tak ada apa-apa harga tambahan, tak ada apa-apa uh, operating expenses, tak ada interest, tak ada apa-apa lain. So, awak hanya akan bayar RM152,000 harga kereta yang kita panggil dia sebagai cash price. Maksudnya kalau awak beli secara cash, bayar terus, so kita hanya kena bayar RM152,000. Tapi kalau kita tak mampu untuk bayar RM152,000, we can make a payment as uh, by installment. Kita bayar secara ansuran. Tapi biasanya installment purchase ini akan meminta kita untuk membayar down payment. Okay, down payment ni maksudnya bayaran pendahuluan. So, biasanya kalau kita beli kereta, down payment dia minta 10% daripada harga. Contohlah. Okay, down payment adalah 10% daripada harga kereta. So, 10% daripada... RM152,000 uh, adalah RM1,500 RM15,200 eh, Ok, so 10% daripada RM152,000 ni adalah RM15,200 So 10% Maksudnya, bila awak nak ambil barang tu, awak nak ambil kereta tu awak kena bayar dulu this amount RM152,000 sebagai bayaran sebagai bayaran pendahuluan yang kita panggil dia sebagai down down payment Okay, so bila kita dah bayar down payment, kita ada balance. Kita panggil sebagai balance B. So macam mana nak kira balance? Balance adalah cash price, harga barang. Okay, ditolak dengan harga down payment yang kita dah bayar. So harga barang kita adalah RM152,000. Okay, so RM152,000 ni tolak dengan down payment kita bayar RM15,200. So awak ada lagi balance sama dengan... RM152,000 tolak dengan RM15,200 so you have down uh, balance equal to RM136,800 ok so RM136,800 ni adalah balance the balance and the interest charge will be paid through a series of regular payment ok so balance inilah yang awak akan bayar secara ansuran tapi disebabkan kita bayar secara ansuran, kita akan dikenakan operating expenses dan juga interest. Okay, so operating expenses dan juga interest ni biasanya diberi dalam bentuk percentage. Macam kita belajar sebelum ni lah. Okay, contohnya awak akan dikenakan uh, interest sebanyak 3% setahun. So, berapa lama awak nak bayar? 9 tahun. So, kita kena kira lah berapa interest yang dikenakan kepada kita. 
Okay. So, balance plus interest. Balance plus interest. So, katakanlah saya kira interest eh. Saya kira interest. Um, saya kira interest. So, interest yang dikenakan katalah. Uh, RM36,936 Katakanlah Interest yang dikenakan selama 9 tahun Awak nak bayar selama 9 tahun Okey, T kita 9 tahun Katakan Okey, interest yang dikenakan adalah RM36,936 Okey So, balance RM136,800 ni Tambah dengan interest RM36,936 So, total yang awak kena bayar adalah RM173,736 Okay So RM173,736 ni Adalah balance Daripada harga selepas tolak Dengan down payment Ditambahkan dengan interest yang dikenakan Ke atas awak selama 9 tahun Okay So ini jumlah yang awak kena bayar Selama 9 tahun So bila kita nak cari berapa kita kena bayar sebulan Kita kena bahagi RM173,736 ni dengan bilangan bulan So kalau 9 tahun bilangan bulan dia adalah RM108 okay. So bahagi dengan RM108 Maksudnya awak kena bayar sebulan RM1,608.67 Yang ini kita panggil dia sebagai R Yang ini adalah N. Ok, bilangan uh, installment ataupun bayaran secara periodik Kalau awak masih ingat dalam, dalam, dalam bab NWT Kita belajar N adalah bilangan bayaran yang kita buat Dan R adalah bayaran bulanan Ok, so the balance and the interest charge will be paid through a series of regular payments So regular payment ini kita panggil sebagai NWT Ok, sama so, ada monthly, biasanya monthly lah Ataupun weekly, weekly ni jarang Ok, biasanya monthly So Balance ditambah dengan interest Interest ini akan cover operating expenses okay? Bayaran-bayaran uh, untuk dia uruskan awak punya uh, Urusan pembayaran secara bulanan ini Ditambah dengan insurance bagai semua Masuk dalam bahagian interest okay? So bila kita punya balance tambah dengan interest Ini adalah jumlah yang kita kena bayar selama berapa tahun okay, Depends okay? Dan kita boleh kira berapa jumlah yang kita kena bayar sebulan So ini adalah R okay? So when buyers opts, when buyers pilih untuk installment basis, they are actually paying more than the cash price. Okay, itu adalah perkara biasa. Kalau kita pilih nak buat installment, biasanya memang harga yang kita bayar tu lagi tinggi daripada harga kita bayar cash. Okay, contohnya kereta tadi, kalau kita beli cash, RM152,000 sahaja kita kena bayar. Tapi disebabkan kita buat installment, berapa kita kena bayar? Yang ini kita kena bayar selepas interest, RM173,736 dan jangan lupa awak dah bayar RM15,000 tadi sebagai down payment. RM15,200 awak dah bayar. So total dia RM173,736 tambah dengan RM15,200. Total yang awak bayar untuk beli kereta ni adalah RM188,936. Sedangkan kalau awak bayar secara cash atau beli secara cash harga dia hanya RM152,000. Itu adalah perkara biasa. Okey bila kita buat installment purchase, okey bayaran secara ansuran memang jumlah dia akan mahal daripada harga kita beli secara cash. Dia macam win-win situation lah. Company bagi awak bayar ansur-ansur, so apa yang awak akan bagi kat dia in return adalah keuntungan daripada segi interest. Alright? So it was different because of the interest of credit payment imposed by the seller plus insurance and financials iaitu uh, yang cakap saya cakap tadi lah okay, kita ada insurance, kita ada financials, kita ada operating expenses yang semuanya dimasukkan dalam interest okay. so itu yang make different yang membuatkan perbezaan di antara harga cash price ataupun harga installment price Alright. so apa dia cash price a few term that is important here is cash price Cash price is the harga original untuk sesuatu benda tu, barang tu, sama ada kereta ke rumah ke. So, harga original dia kita panggil cash price. Di mana kalau kita nak bayar secara cash, kita akan bayar this amount. Okay. Then, kita ada down payment iaitu down payment adalah bayaran pendahuluan. 
Okay dan kita ada balance What is balance? Balance adalah cash price tolak dengan berapa down payment yang awak kena bayar So kita ada balance Okay Dan installment price is harga yang awak kena bayar Ditambah dengan awak punya down payment Kita panggil sebagai installment price This one is installment price Okay Harga balance tambah dengan interest Okay, tambah dengan down payment yang awak dah bayar Ini kita panggil dia sebagai installment price Harga bila kita buat installment Berbeza dengan harga bila kita bayar cash Okay, so this is a few terms There are a few terms that is very important for you Untuk betul-betul faham So, sekarang kita nak tengok formula Okay, so normally a down payment is required for installment purchase So, dah tahu tadi Therefore, the original balance is given by B equal to CP minus DP So, B is balance Okay, so balance is equal to CP CP is cash price Minus DP, DP is down payment So, samalah case macam kita beli kereta tadi Harga cash price adalah RM152,000 Okay, ni cash price Harga down payment 10% adalah RM15,200 So, bila awak tolak, awak akan dapat balance yang awak kena bayar adalah RM136,000 Berapa tadi? RM136,000 800 Okay So 136,800 ni adalah balance The total amount paid in an installment plan Is called the installment price Okay so installment price Di mana installment price adalah Cash price tambah dengan interest Okay harga cash tambah dengan interest Dia akan memberi kepada awak Installment price Ataupun Installment price boleh juga dikira dengan harga down payment tambah balance tambah interest ini yang kita kira tadi. Okay ni down payment tambah balance tambah interest. Okay so this one is the balance tambah dengan interest tambah dengan berapa down payment awak dah bayar so kita dapat installment price. Okay down payment tambah balance tambah interest kita dapat installment price. Alright. Dan Balance tambah interest ni awak boleh kira okay, Balance tambah interest ni awak boleh kira dengan menggunakan formula R darab N Apa dia R? R ini adalah bayaran bulanan darab dengan N Berapa bulan awak bayar awak akan dapat balance tambah interest okay, Contoh macam kita beli kereta tadi Ini adalah kita punya R Darab dengan N okay, So 1608.67 Awak darab dengan N N adalah berapa kali awak bayar 108 sebab 9 tahun 9 kali dengan 12 bulan 108 bulan So 1608 ringgit 67 sen Darab dengan 108 Awak dapat 173736 Okay so itulah dia Balance plus interest 173736 Alright, so balance plus interest boleh juga dicari dengan menggunakan bayaran bulanan didarabkan dengan berapa bulan kita bayar So kita dapatlah balance plus interest Okay, so kita boleh gunakan formula tu untuk cari installment price Di mana installment price adalah down payment tambah dengan balance plus interest Alright, so ini adalah formula yang penting untuk awak tahu Next, the total interest amount is given by So, kalau kita nak tahu berapa interest keseluruhan yang dikenakan kepada kita Semudah dengan tolak installment price, tolak dengan cash price Okay, so tadi kita dah kira untuk kereta ni Installment price adalah 188,936 Installment price adalah 188,936 Okay, cash price adalah 152 Kosong, kosong, kosong. So kalau awak nak dapat berapa total interest Just ambil the installment price 188,936 Tolak dengan 152,000 Okay so awak akan dapat 188,936 Tolak 152 So awak dapat 36,936 ringgit Inilah dia interest Yang kita dah kira tadi RM36,936 So cara nak dapat dia Ambil installment price Tolak dengan cash price Okay so awak akan dapat nilai interest Untuk keseluruhan bayaran Alright Okay sama juga kita ada cara lain Iaitu bilangan bayaran bulanan Darab dengan N Iaitu bulan kita bayar Tolak dengan balance Okay so kalau awak tengok kat sini Kenapa? Sebab bayaran bulanan darab dengan N akan memberi kepada awak B plus I 
Okay, so kalau kita nak I sahaja R darab dengan N ni kena tolak dengan B Kita dapatlah I Okay, so bayaran bulanan darab dengan berbulan awak bayar Awak akan dapat balance tambah interest kita dah tengok tadi Okay, so kalau kita nak cari interest R, this one, darab dengan N Tolak dengan B B adalah balance Mana balance kita? This one Saya dikenal 800 So R kita 1608.67 Darab dengan N 108 Okay Tolak dengan balance 136800 So awak dapatlah interest 36936 To another way How to find the total interest amount Okay Selepas kita buat installment purchase Okay, class. So, there are two method of finding interest amount which are uh, Kita ada dua cara nak cari interest Nilai interest Sama ada kita cari interest based on original balance Atau kita panggil dia sebagai flat rate Okay, ni sama macam case kita buat simple interest before this Di mana interest itu sama pada setiap tahun Kita cuma cari the nilai of interest tu based on principle Pada hari, pada mula-mula sekali So, untuk yang method yang pertama ni pun sama kita akan kira interest based on original balance. So, kita dah ada balance tadi. So, kita akan kira interest based on original balance. So, interest ni akan sama pada setiap tahun. Okay, amount dia akan sama pada setiap tahun. So, kita panggil dia sama ada interest based on original balance. Ataupun kita panggil dia sebagai flat rate. Okay. Ataupun method kedua, macam mana kita nak kira interest adalah interest based on reducing balance. So, interest based on reducing balance ni sama konsep macam compound interest yang kita buat sebelum ni. Di mana interest itu akan dikira berdasarkan kepada uh, nilai semasa. Okay, so katakanlah kita ada satu balance. So, lepas bayaran setahun, nilai balance ni mesti akan berkurang sebab kita dah bayar setahun. So, interest untuk tahun kedua tu akan dikira based on balance yang baru ni. Okay, lepas tu kita buat lagi pembayaran setahun. So, se di hujung tahun kedua, interest, uh, balance kita akan uh, lebih berkurang sebab kita dah bayar lagi another one year. Okay, dan interest untuk tahun ketiga akan dikira based on the new balance. So, ini kita panggil interest based on reducing balance uh, balance yang dikurangkan. Okay, so ini konsep dia sama macam compound interest yang kita buat sebelum ni. So, kita ada dua cara. Sama ada flat rate di mana interest dikira based on original balance. Sama pada setiap tahun sampailah habis period of payment ok ataupun kita panggil dia reducing balance ok interest based on reducing balance maksudnya interest ni kita kira berdasarkan kepada balance semasa selepas setiap tahun pembayaran setiap satu tahun pembayaran right so when interest charge is based on the original balance ataupun flat rate simple interest formula is used so the concept is uh, same as the simple interest ok dan kalau kita kira balance Uh, interest based on the reducing balance Dia akan guna konsep compound interest Okay So several expression used for original balance uh, Charge based on original unpaid balance Okay ada beberapa term Kalau awak jumpa dia maksudkan yang interest itu adalah based on original balance Sama ada dia kata original unpaid balance Maksudnya original balance lah Charge based on simple interest rate So kalau charge based on simple interest rate Maksudnya kita guna original balance ataupun dia guna term flat rate kalau guna uh, term flat rate pun kita guna original balance so ini adalah term-term yang mungkin awak akan jumpa okay, yang um, refer to original balance okay. so to find interest based on original balance ataupun flat rate formulanya adalah I equal to BRT di mana B ini adalah balance Okay, kalau kita guna dalam simple interest before, I equal to PRT. P ni adalah principal. Tapi sekarang kita guna B. B adalah balance. Maksudnya selepas down payment, awak boleh kira interest dengan menggunakan formula B darab R darab T. Di mana R ini adalah uh, interest rate dan T ini adalah uh, period of payment. Alright. So, interest charge based on original balance. Okay, so the periodic payment. Cara kita nak kira bayaran bulanan, R, R ni adalah bayaran bulanan, adalah nilai balance tambah dengan berapa interest yang dikenakan ke atas kita, kita bahagi dengan berapa tahun ataupun berapa uh, kali bayaran kita kena buat. Okay, so kita akan dapat the bayaran setiap bulan. Okay, balance 
Di mana balance ini adalah cash price tolak dengan down payment selepas kita dah bayar down payment. So balance ini akan dikenakan interest. So balance tambah dengan interest bahagi dengan berapa bulan awak nak bayar atau berapa berapa kali bayaran awak nak buat. Awak akan dapat R di mana R ini adalah nilai bayaran bulanan. Alright.